Hey guys, magandang araw ulit sa ating lahat. So today guys, pag-uusapan natin si uh, Trust Wallet. And uh, kung pa paano nga ba mag-swap kay Pancake Swap and uh, other steps dito or tutorials no. So andito uh, ako ngayon sa Play Store. Uh, start tayo from the beginning kung pa paano uh, nag-work si Trust Wallet. Maraming mga updates na nangyari din dito sa kanilang application. Uh, binigay ko na yung perspective the past few years na dito kay Trust Wallet and kung paano mag-exchange pero nag-iiba yung mga user interface kaya I'll keep on updating sa mga tutorials and sa mga steps na. So, i-discuss or i-share ko today guys kung paano yung transfer, paano mag-swap, kung paano i-select yung mga tokens or enable dito sa kay Trust Wallet. No? So, ngayon, gawa lang ako dito ng wallet create a new wallet and after that I have a uh, read and accept the terms and services continue so dito guys sa app uh, maghihingi sa'yo ng passcode no? so lalagyan ko lang to ng passcode then after that I continue na so dito guys uh, kailangan mo i-backup no? get a piece of paper So, dito niya isulat kasi mas lower yung risk kapag sa papel nyo sinusulat. No? Ano nga ba yung mga risk lang if ever sa papel? Sa papel ay pwede siyang masunog, pwede siyang mabasa, pero it's up to you kung paano mo i-handle uh, or pangalagaan yung mga assets mo. No? So, it's better to uh, keep secure and safe yung mga uh, asset mo, especially said phrase. No? So, after that guys, kailangan mo isulat yung 12 bold phrase. So, dapat magkasunod yon creating wallet na. So, ito yung magiging user interface mo once na nakapag-create ka na ng uh, trust wallet application mo. No? So, click done mo lang to. Ayan. And then, enable mo lang yung notification. So, dito guys sa dApps, uh, pwede ka dito mag-search for example, pancake swap. And after that, ito, pancake swap. Uh, make sure na tama yung official link niya. So, ito yon Click mo lang siya. And after that, ma-redirect ka doon sa pancake swap na. Ito na siya. So kung mapapansin natin guys, dito sa taas, merong Ethereum. So kadalasan na gamit dito guys kay Trust Wallet ay yung sa mga Binance Smart Chain or BNB transaction. No? So kung makikita natin dito sa taas, ito ay Ethereum network. So kailangan mo lang palitan yan ng uh, BSC or smart chain ito after that since BNB na to naka BNB or smart chain network na tayo pwede na natin i-connect yung uh, wallet no so palood lang muna natin siya so connect lang natin connect wallet and then trust wallet no ito so ayun connected na yung wallet natin pwede na tayo dito mag exchange ng uh, mga tokens no so click lang natin tong trade baba ayan So, wala tayong BNB, no? So, sa paglagay ng BNB, kung meron kayong Binance, ilalagay ko na lang yung official link ni Binance sa description ng video na to para uh, mapuntahan nyo rin and ma-enjoy nyo yung trading fee discount sa uh, pag-trade dito kay Binance, no? So, dito, uh, kailangan mo may BNB, no? Punta ka lang dito, guys, kay Binance and then after that, click mo yung market. Ayan. Hanapin mo yung BNB. So, for example, search natin dito BNB, BNB USDT, ayan. And for example, pay ka dito. So, meron tayo ditong USDT guys and siguro bibili lang ako dito ng siguro total of 20 USDT na lang for the sake of this tutorial. Um, by limit, kung gusto mo i-market para mas mabilis, pwede naman. So, for now, limit muna tayo para mas lower yung fees. So, click lang natin itong unang kulay green na gumagalaw na to dito. Ayan. And then, after that, lagay natin 20 USDT. After that, by BNB. So, ayan. Meron na tayong BNB doon. Makikita natin dito pag clinic natin yung cell. Ayan. Meron na tayo dito BNB. So, yung gagawin natin guys is transfer natin yung BNB. Papunta doon kay uh, Trust Wallet, no? So, dito. So, dito guys, kukunin natin yung Smart Chain address, no? Um, eto. Click lang natin to. Then, after that, uh, click lang natin itong Receive. Eto. Ayan. Then, lalabas na yung address. So, ito yung address mo 
sa kay BNB Smart Chain dito kay Trust Wallet no. So copy mo lang to. Then after that, punta ka ulit kay Binance. Taka dito. And then withdrawin natin tong BNB no. Punta ka sa wallets. Then after that, punta ka dito sa spot. And click withdraw. After that, search mo dito BNB. Ayan. Click. May kita din natin dito yung um, USD value no. Ayan. 20 USDT. Ayan yung kaninang uh, in exchange or binay natin from USDT to BNB. Click natin to. Then after that, dito natin ipipaste yung ating smart chain uh, address from Trust Wallet no. So paste lang natin dito. Ayan. So dito guys sa network kailangan BEP20 no. Ito, Binance Smart Chain. Mag auto populate naman siya if ever na ma-detect ng uh, smart chain yung address no. So ayan, Binance Smart Chain BEP20. So after that, click max ko lang to. Ayan. And then withdraw. Confirm. So after that guys, verification from Binance sa withdrawal. And submit na natin to. Ayun, so request submitted na. Antayin na lang natin siya guys na mag-reflect dito sa ating uh, trust wallet no. So habang nag-aantay tayo guys na uh, ma-receive yung fund dito kay Trust Wallet, uh, magbibigay lang ako dito ng other details pa kung paano uh, mag-add pa dito ng mga tokens kay Trust Wallet no. So dito, uh, yung default is apat lang pero pwede kang mag-add dito sa pinakataas. For example, nag-trade ka sa Pancake Swap tapos hindi pa lumalabas dito yung token or coin mo na trinade, pwede mong uh, i-search dito no. So, pwede mong i-add dito for example, meron kang trinade doon, alam mo yung ticker or alam mo yung symbol ng token na yun. For example, gusto mong i-add si SFP or SafePal. So lagay mo lang dito SFP. Ayan. Plan na natin to. SafePal. BEP20. Then after that, Close muna natin back tayo dun sa home. So yan, nag-add na siya dito guys. And uh, nag-reflect na din yung ating BNB Smart Chain na uh, winidraw from Binance. No? So that's the time guys no, na pwede na tayong pumunta ng DAX para mag-trade or mag-swap dun kay PancakeSwap. No? Punta tayo dito sa DAX. Click lang natin to. Then after that, hanapin natin si PancakeSwap. Dito siya sa DeFi side. Click natin tong PancakeSwap. Ayan, and uh, maglo-load na dito guys yung BNB natin. No? So ayan, makikita na natin. Make sure na naka-smart chain yung network mo. Ito. So that's the time guys na pwede ka na mag-trade or mag-swap dito. Sample lang tayo dito. Select tayo dito ng currency. So for example, ito, Bunny. Try lang natin to for the sake lang kung paano nag-work yung swapping dito kay Pancake Swap. No? So... Yon, uh, try kong bumili ng, I think, ilan ba yung isang bunny dito? One bunny is equivalent to 0.0055 BNB, no? So, dagdagan natin siguro mga dalawang piraso. Ayan. So, 0.0111831 yung equivalent niya. And after that, Click swap lang natin to or tap swap lang natin. Ayan, and then merong confirmation na lalabas. So meron siyang liquidity provider fee. Uh, yung price impact. And uh, kung magkano yung mababawa sa BNB mo no. Dito makikita. So confirm swap. And merong confirmation na maglo load. And uh, ibaba to siya doon kay Trust Wallet para i-approve to. So, approve. Andiyan yung mga detalye. Pwede nyo basahin. Ayan. Confirming na. Ayan, transaction submitted. Um, dito makikita guys, if ever na may uh, sinap ka, pwede mong i-view sa BSC scan. No? So, view on BSC scan. Ayan, nag-confirm uh, na siya. So, pwede mong i-view para ma-add mo doon sa mismong dashboard mo kay Trust Wallet. No? So check natin guys if yung uh, sinap natin or yung binili natin na body is nag-reflect nga ba dun sa ating uh, dashboard kay Trust Wallet. So yung gagawin natin, close muna natin to. And then punta tayo dito sa wallet. 
o hindi siya dito nag-reflect, no? So, yung gagawin natin is just to go here, up right corner. Pwede natin i-search yung Bunny. So, B-U-N-N-Y. So, dito guys, makikita natin Bunny token, eto. Tap lang natin to or enable lang natin to para makita natin doon sa dashboard or doon sa pinaka-user interface natin kay uh, Trust Wallet, no? And then, after that, close muna natin to. And then, back tayo doon. So, ayun. Nag-reflect na siya dito. Ayan, makikita din natin yung price. So, ganun. Ganun lang siya dito guys mag-add. Uh, make sure na, for example, punta tayo dito kay PancakeSwap. Click natin to si PancakeSwap. Dito, make sure na makita mo yung pinaka-ticker or yung symbol, no? Make sure na i-observe mo yun or i-notice mo. Kanina si Bunny, yung ticker niya is Bunny, ayan. For example, cake cake din yung ilagay mo. EPS, for example, EPS. Nerve Finance or NRV. Ganon. Um, yun yung mga ticker, no? Uh, it depends yan dun sa sinelect mo. Pwede din sa contract address. Pagkatapos mo na ma-exchange yung isang token, punta ka lang sa transaction dito. Ayan. And then after that, click mo lang to. So, sa pag-transfer naman, guys, ng, for example, BNB, meron kang BNB na dito na nag-gain sa kay Trust Wallet and then gusto mo siya exchange from uh, BNB papunta kay Binance and then Binance papunta sa Cash punta ka lang dito guys muna sa wallet mo close muna natin to click mo yung wallet and then after that select mo yung smart chain no for example meron kang BNB smart chain dito na nagain gusto mo exchange na into uh, PHP value or gusto mong i-send papunta kay Binance so click mo lang tong smart chain then after that click mo yung send Ayan. And then, punta ka sa Binance mo, no? So, dito kay Binance. Punta ka dito. Balik muna natin to. Cancel. Punta ka sa Wallets. Then, after that, click mo yung Deposit. Hanapin mo yung BNB. Ayan. Click mo yung BNB. And then, hahanapin mo dito, guys, yung Binance Smart Chain, no? Ito. Binance Smart Chain BEP20. So, after that, lalabas yung address mo. Diyan mo isi-send yung BNB mo. So, start with 0x yung um, address, no? So, balik tayo dito. So, dito mailalagay yun, no? So, recipient address, paste mo lang siya dito. Then, after that, um, continue and then send papunta kay Binance, no? That's the time na pwede mo na exchange if ever na na kay Binance na pwede mo siyang IP2P. So, for sure, meron pa ako dito mga nakaligtaan. So, pwede kayo mag-comment sa video na to kung meron pa kayong mga questions. And hopefully, itong video natin for today ay nagkaroon ng idea sa inyo, no? So, maraming salamat sa panunood and hope this video helps. Ingat tayong lahat and bye for now.